Joseon Amplifier Bears So what's up guys and welcome back to my YouTube channel. So in this video guys no, uh, bubuksan na natin yung Joseon Saturn Amplifier. Yan so samahan niyo ko sa video natin ngayon guys para masundan niyo to guys no. Uh, panoorin niyo to hanggang dulo at saka ititesting din natin to sa 900 watts na D80 na speaker. Yan so simulan na natin. So sa mga nagtatanong guys kung saan tayo pwede makabili nito. So meron po itong binibenta sa online shop eh. So ito po yung kanilang official store na Joseon World Electronics. Ayan. So ito po yung kanilang official store sa mga Joseon Amplifier Products. Last video natin hindi natin na-check yung microphone. So titesting din natin yung microphone ito. So dito guys, uh, ito na po yung kaniyang laman. So makikita natin, so ito yung power supply or transformer. So ito naman yung amplifier uh, circuit board. So explain natin isa-isa. So yan guys, no, uh, mauna tayo dito sa kaniyang supply. So ito yung kaniyang uh, transformer guys. So ito yung ginagamit para gagana yung ating amplifier. So kung wala to, hindi gagana yung ating amplifier. Ah uh, makikita natin yung wiring. Itong dalawang red is ito yung primary. Itong kulay pula. So yung isang wire niya is patungo muna dito sa fuse. So kinabitan muna ng fuse. Yung dulo nito is patungo na sa ating wire. So meron po siyang naka built in na fuse. So nilagyan nila ng protector itong supply or transformer. So, safety yung ating transformer or supply ng ating amplifier. So, mayroon po yung nakakabit na 15 ampere na fuse. So, dito naman tayo sa kaniyang supply na voltahe. So, dito naman tayo guys sa transformer voltage. So, ito yung kaniyang voltahe sa primary is 230 volt. So, sabi ko kaniya is ito yung red and red. So, ito yung kaniyang primary patungo sa ating fuse tapos patungo na sa plug na isaksak sa kuryente. Sa secondary mga guys, meron po siyang 0-10 volt na may kulay white. So, ito ay po yung nagsusupply patungo sa dalawang blower. Ito. So, ito namang 15 volt, 0-15 volt. So, ito yung nagsusupply dito. Ito, ito. So, ito yung nagsusupply dito sa harap ng Uh, tone control sa amplifier. So, ito naman yung 52 volt, 0.52 volt na may kulay bl blue, black blue. So, ito yung nagsusupply dito sa main board ng amplifier. So, separate yung kanyang uh, supply voltage sa iisang uh, transformer. Yung date na nagawa. So, 2021. New model po ito guys no, na amplifier. Tapos, yung ginamit nila dito is uh, pure copper. So, makikita natin. Tapos, yung wire is malaki. So, nasa 6 ampere to 9 ampere ito guys. Itong klase na uh, transformer. So, dito naman tayo guys. Uh, makikita natin. Ito yung heatsink or power transistor heatsink. So, makapal na heatsink na ginamit nila. So, ito yung kadalasan na heatsink mga guys na nagamit sa mga power amplifier kasi makapal yung heatsink. So, magkikita naman natin na makapal. So, ito yung supply na heatsink. So, ito yung ngalan niya, supply. Tapos, dito sa kaniyang power transistor, magkikita natin is uh, malalaki yung transistor niya. So, para sa akin guys, ito yung mga original na transistors. Yan. Kasi guys, yung iba is merong mga fake na transistor. Uh, sa mukha pa lang maliliit. So dito guys is mga makapal. Yan. So mga branded talaga yung mga pesa. So sa kanyang amplifier guys dito is meron lang yung dalawang channel. Merong left channel at saka right channel. So sa isang amplifier mga guys, dalawa lang yung nakaloob dyan. Dalawang channel. Ayan. So, sa kaniyang transistor is meron po siyang 2 pairs. Ayan. Dalawa. So, itong apat guys, ito yung 2 pairs para sa isang channel. Ayan. So, dito rin 2 pairs para sa isang channel. 
So, ito yung right channel. Ito yung left channel. So, ito yung mga pyesa niya. So, dito guys, uh, ito yung uh, driver amplifier. Yan. So, stereo po ito guys, no? Na driver amplifier. So, ito yung right channel at saka left channel. So, makikita natin dito na ginamit niya na driver is same na ginamit sa pesa sa mga power amplifier. At saka makikita din natin guys, itong mga resistor is uh, malalaki. Yan, ditulat sa ibang amplifier mga guys na mayroong maliit na pesa na ginamit. Yan. Dito guys, is malaki na yung ginamit nila. Tapos, yung mga drivers dito, drivers transistor is uh, marami din. Tsaka, meron pang plus driver. So, kaya siya malakas mga guys. Kasi, by level yung ano yung driver. Uh, malit na driver, to palaki. Tapos, patungo na dito sa driver na to. Patungo din dito sa power transistor. Yan. So, kaya siya malakas mga guys, no? At saka buo yung tunog kasi makikita naman natin sa pisa niya is uh, solid na solid. At saka may heatsink pa sa kanyang um, driver transistors. Yan. So, ito yung right channel na driver at saka left channel na driver. Yan. So, ito lang yung kanyang pisa sa amplifier. So, ito naman yung um, 5 watts na resistor yan so may value na 0.25 ohms 5 watts tapos yung resistor na kinabit sa base is 0.47 tapos dito guys no sa ito na yung supply nya or filter So, makikita natin itong blue, black blue, is ito yung nandito. Sa 52, 0.52 volt na blue, black blue. So, ito po yun. So, ito yung nagsusupply sa main amplifier. So, ginamita nila ng dalawang bridge diode. Kasi malaki na yung amper na ginamit nila. So, dalawang bridge diode, tapos apat na kapasitors. So, matibay mga guys, kasi apat na kapasitors, tapos ang value na ginamit is uh, 10,000 UF na may 80 volts. Yan. So, malaki na yung kapasitors na ginamit nila, tapos apat. So, pag na-filter na ito guys, no, aabot ito sa... 60 volt pataas. Yan. Tapos dito guys, bago pumunta sa uh, amplifier circuit, itong supply niya is meron ding uh, fuse. So maganda itong klase na board design kasi kada stage ng amplifier is merong nakabit na fuse. So makikita natin. So meron po yung 20 amper ito kalagay. 20 amper na fuse. Bago dadaloy yung voltage dito guys, dadaan muna sa fuse patungo sa amplifier circuit board. Yan. So ito yung maganda guys, safety yung ating uh, amplifier. In case of merong trouble yung uh, speaker natin or hindi natin alam, ma-overload ba tayo, may depensa, merong fuse hindi kaagad masusunog yung mga pesa natin dahil merong pios ito lang yung puputok ito yung unang puputok kapag merong problema sa ating uh, amplifier ayan so maganda siya guys para sa akin 5 stars so tama talaga yung decision ko na ito talaga yung bilhin ko na Joson Saturn so maganda siya guys ito yung pios para sa positive at saka ito naman yung fuse para sa negative voltage so meron siyang fuse every voltage so dito naman tayo guys sa kulay puti 
So, ito yung tin bolt. So, ito yung nagsusupply sa dalawang blower. Ito. So, mapapansin natin. So, itong apat na uh, diode. Ito yung kanyang diode. Tapos, may kapasitor. So, ito yung kapasitor niya. Ito. Ito, merong bolt tayo na tingnan natin. 25 volt. Yan. So, ito siya. Patungo siya dito. Tapos, meron din siyang kapasitor dito. Patungo sa uh, dalawang blower. So, ito yung kanyang supply sa dalawang blower mga guys. So, dito naman sa yellow, black yellow, uh, ito yung supply patungo sa dito sa mga tone control ng mp3 at saka uh, cd natin yeah, ito yung sinusupplyan niya itong mga ic so ito yung daloy niya itong apat na diode tapos patungo dito ito yung kanyang filter kapasitor na may value na 2200 uf at saka 25 volt. So, pag na-filter na itong 15 volt is papalo na yan sa uh, 20 volt. So, nilagyan nila ng uh, regulator mga guys para steady yung kaniyang supply into 12 volts. So, itong dalawa, regulator ng negative at regulator ng positive. Kaya steady na yung voltahe niya sa 12 volt. Yan. So, yung daloy niya, patungo na yan dito sa wiring. Mapapansin natin itong mga wire is patungo yan dito. Yan. So, dito naman guys. So, meron po siyang dalawang relay. So, itong dalawang relay mga guys, no. Is para po ito sa speaker or protector. In case of may problem yung speaker natin is mag clip off ito. Automatic off yung relay. So maganda guys kasi pag may problem yung speaker natin or overload tayo is uh, automatic cut off itong relay. At saka hindi agad dadaloy sa ating amplifier. Yan. So separate yung kaniyang relay. So ito yung relay sa left channel or dahil dalawa yung kanyang output dito ito yung relay sa channel 1 at ito yung relay ng channel 2 yan so para sa akin maganda yung kanyang design so meron pa siyang um, ang tawag dito input buffer so ito yung input buffer guys ito rin yung nagpapalakas ng amplifier so Malinis yung kanyang design mga guys no. Makita naman natin na uh, sa kanyang design is napakalinis guys. Uh, sinadya talaga yung design niya sa pang sakto sa isang board. So ayos na ayos yung design na amplifier na to. So dito sa blower 1, ito yung blower sa heatsink. Ang init ng heatsink mga guys is kinukuha niya palabas. So palabas yung hangin nito guys. Dito naman sa isang blower ito. Ito yung blower ng transformer. Yan, ang init naman ng transformer is kinukuha niya palabas. Yan. So ito yung gamit ng dalawang um, blower or fan. So hindi naman to agad ma iinit guys no kasi sinubukan natin last vlog natin is normal lang yung init ng transformer so iinit lang siguro to guys kapag magpatugtog tayo ng 24 hours pero hindi naman ganun kalakas yung init nya sakto sakto lang so dito naman sa amplifier masasabi ko lang is okay sya at saka hindi naman agad to may init kasi meron syang blower ayan so dito naman tayo sa harap balik tarin natin So, ito na yung tone control ng amplifier. So, ito yun yung 
control niya sa pagpalakas ng bass, pampalakas ng treble. So, ito yung switch niya sa loudness. Ito yung volume sa music. So, ito naman yung master volume. So, nakasiparit siya. So, maganda guys, no? Makapalin yung gamit nila na board. Tsaka, ito naman yung um, Bluetooth or USB encoder or input. So, ito yung device niya. So, supply nito guys, no? Uh, 5 volt lang yung minimum nito. So, makikita natin yan dito. Bale, may regulator yan dito guys na pisa. So, hanapin natin yung yung regulator nito so ito yung regulator ng uh, USB input so makikita natin si 2.5 so convert na yan to 5 volts patungo dito yan, dito sa USB device natin so yung mga supply niya is naka regulator tapos uh, naka separate yung kanyang output So, kanya-kanya yung supply niya sa pag-tratrabaho. So, kaya siya malakas dahil rin sa mga pisa na ginamit nila na mga upgraded. Ayan. So, yan lang po guys no, yung kanyang overall na pesa sa loob ng Joson Saturn. So, ngayon is titesting natin gamit sa dalawang speaker. So, kagabit natin to sa left channel at sa right channel. So yun guys no, nakakabit natin dalawang speaker. So ito yung speaker 1 at saka speaker 2. So yung speaker ang ginamit natin is 8 ohms. So dito natin nilagay sa right channel at saka left channel. So kapag maglagay tayo ng speaker guys, so depende lang sa atin. Pwede tayo maglagay dito sa speaker 1 at saka sa speaker 2. Pwede rin natin gamitin sabay-sabay itong kanyang output. So, dito naman sa input, so dito tayo nakasaksak sa auxiliary. Kasi yung gagamitin natin is yung CPU. So, kailangan bago tayo mag-power on, is off volume muna natin yung amplifier. So, on. So, dito guys, sa input, so naka-aux na siya. Kung doon naman tayo sa CD, is ipindutin nyo lang to hanapin nyo lang yung CD. Kapag DVD naman, click pa ninyo. Tapos, kapag Bluetooth, itong Bluetooth, kapag dito naman sa device, USB. Dahil doon tayo naka-input sa aux, so, dito tayo sa aux. Dito naman, dahil ginamit natin yung left channel at saka right channel, so, i-balance natin. So, ito pala yung balance niya left channel tsaka right channel so lagyan na natin sa gitna tapos magdepende na tayo dito sa ating control so ibubulim na natin Juson Amplifier Bears yan so off muna natin kasi copyright yung ating music So, dito guys, sa speaker natin, rinig naman natin yung lakas niya. So, lalakas pa yon kapag meron na siyang speaker box. So, wala pa yung box mga guys, no? Kasi wala pa tayong budget. So, okay naman yan guys. Kayang-kaya naman yung kanyang speaker na 900 watts. So, try natin sa ibang kanta na hindi copyright.
Titesting na natin yung microphone dito. Yung mic 1 at saka mic 2. So, sa pag-testing natin ngayon, is kailangan gagamit tayo ng Twitter para maganda yung labas sa ating uh, mic. So, kabit muna natin yung Twitter natin sa output. Ayan, so, nakakabit na yung Twitter natin. So, titesting natin guys. Kabit natin yung microphone. Pause dito guys. Itong master volume is kailangan naka-volume to. Dahil uh, konektado to sa volume ng microphone. So, master volume po ito sa music at saka microphone. So, up lang natin. So, i-volume natin itong microphone. So, testing natin yung microphone. So, power on natin. Tapos, check. Check, 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 check. Test. One, two, three. Check, 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 check. Test. Test. Dito tayo sa mic 2. Volume natin. So, okay naman yung microphone niya guys. So, maganda rin yung tunog niya. So, kailangan is kapag kakanta tayo is kailangan mayroong Twitter tayo guys. Para magawas yung kanyang boses at saka kalansing niya. Pangit kasi guys kapag nagkaraoke tayo speaker lang. So, kailangan gagamit tayo ng Twitter. Ayan. So, ayan lang po guys, no, sa video natin ngayon. At saka, na-explain na natin yung lahat na naman ito. Tapos, ah, na-demo na rin natin yung music at saka microphone. At saka dito sa inputs. So, ayan lang po guys, no, yung video natin about dito sa Joseon Saturn. So, maraming salamat sa panonood. At saka, God bless. Very initiating travel test.